Hi friends, welcome to Gumbala Sutom channel. In this video, we will talk about the Swedish town. This is the capital of capital Stockholm. This is the first time I have to go to the Mars Tower. This is the first time I have to go to the Mars Tower. This is the first time I have to go to the Mars Tower. This is the first time I have to go to the Mars Tower. This is the first time I have to go to the Mars Tower. This is the first time I have to go to the Mars Tower. இந்த நகரத்தை கிபி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் எரிக் த விக்டோரியஸ் அப்படிங்கிற ஸ்வீடிஷ் மன்னர் உருவாக்குனார் நவீன ஸ்வீடனோட முதல் தலைநகரம்னு சொல்லப்படுற இந்த ஊரில் தான் முதல் நாணயமும் அச்சடித்தாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் நவீன ஸ்வீடனுடைய பிறப்பிடம் இந்த இடம்னு நம்ம சொல்லலாம் இங்கே என்னென்ன வரலாற்று சின்னங்கள் இருக்குங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் சித்தோனோட பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து ஆரம்பிக்கிற இந்த ஸ்ட்ரீட் வந்து ஆயிரம் வருஷமாக அதே ஸ்ட்ரக்சரை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க இந்த வீதியில் நடந்து போகும்போது நான் நோட் பண்ணி எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருந்த கடைகள் வீடுகள் எல்லாமே பழங்கால அமைப்பை கொடுத்தன ஒரு அந்த ஒரு லுக்கை கொடுத்தது அது போக அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்த அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக நல்லா இருந்துச்சு இதுதான் டூரிஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் உங்களுக்கு இந்த ஊரில் என்னென்ன சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற விவரங்களை நீங்கள் இங்கே வந்து கேட்கலாம் இது வந்து சிக்தனாவோட டவுன் ஹால் எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் கட்டப்பட்ட ஒரு பில்டிங் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன மியூசியம் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அது போக இங்கே இருக்கிற ஃபர்னிச்சர் எல்லாமே எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் உள்ளது கிறிஸ்மஸ் டைமில் இங்கே இருக்கிற இந்த ஓப்பன் கிரவுண்டில் வந்து கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் போடுவாங்க நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் அது போக லோக்கல் மக்கள் வெட்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்காகவும் இந்த டவுன் ஹாலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்ததான் நீங்கள் பார்க்குற இந்த டன் ப்ரோன் கஃபே ஷாப் இது தான் சிக்தனால் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் பில்டிங் இன்னும் அந்த பழமையை மாறாமல் அவங்க வந்து ஃபர்னிச்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையும் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க இங்கே வேலை செய்கிறவங்க கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைல் ட்ரெஸ்ஸிங் தான் இருப்பாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க இவங்களுடைய ஓன் ஸ்பெஷல் டோனட் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக சாஃப்டாக இருந்துச்சு சிக்தனா நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கஃபே ஷாப்புக்கு விசிட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்க்குற இந்த சர்ச் பேர் செயின்ட் ஊலாஃப்ஸ் சர்ச் இது வந்து முழுவதும் கற்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு தேவாலயம் இதை பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டியிருக்காங்க ஆனால் என்ன காரணத்தினாலேயோ இதனுடைய பணியை வந்து பாதிரி நிறுத்திட்டாங்க இங்கே கிடைச்ச பல்வேறு இப்போ தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது கிடைச்ச பொருட்களை தான் இந்த ஊரில் இருக்கிற மியூசியம் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த வண்ண கற்கள் தான் இதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் பார்க்குற இந்த சர்ச்சுக்கு பேர் செயிண்ட் மேரிஸ் சர்ச் இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் பில்டிங்ஸ் இன் ஸ்வீடன் இது பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் முழுவதும் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு சர்ச் அப்புறமா நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்தனா மியூசியம் இந்த மியூசியமில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் கிடச்ச பல அலி பொருட்களை அவங்க பாதுகாத்துட்டு வராங்க இந்த பொருட்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது சிக்தூனா மற்றும் ஸ்வீடன் பல்வேறு நாடுகளோட வணிக ரீதியாகவும் கலாச்சார ரீதியாகவும் ரொம்ப தொடர்பில் இருந்திருக்காங்க ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் நம்ம ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டு அந்த ஆடியோ எடுத்துக்கலாம் இந்த மியூசியம் பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் என்ட்ரி ஃபீ நீங்கள் கொடுக்கணும் மற்ற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் விசிட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க உடனில் செஞ்சுருக்காங்க ரொம்ப அழகாக பண்ணி செதுக்கியிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் எப்போ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ஸில் அடுத்ததாக ரூயின் ஸ்டோன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற கல்வெட்டுகள் மாதிரி தான் பழைய கால தாக்களோட ஞாபகார்த்தமாக நிறைய இடங்களில் இதை வச்சுருக்காங்க இதில் இருக்கிற அந்த எழுத்துக்கள் வந்து நம்மளால் படிக்க முடியாது டைரெக்டாக ஏன்னா ரொம்ப பழமையானது ஸோ அதுக்கு என்ன விளக்கம் அப்படிங்கிறதையும் பக்கத்திலே ஒரு போர்டில் வச்சுருக்காங்க ஸ்வீடன்லேயே சித்துனால் தான் நிறைய கல்வெட்டுகள் இருக்குது ஸோ சித்துனா வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கல்வெட்டுகளையும் மறக்காமல் பாருங்கள் 
நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஹோட்டல் வந்து சித்துனா சிட்டி ஹோட்டல் இதுக்கு பெரிய வரலாற்று பின்னணி கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல தான் கட்டியிருக்காங்க ஆனால் இது வந்து மலாரா நிலைக்குடைய அந்த ஏரியுடைய கரையோரத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த பக்கமாக இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வியூ இருக்கும் ஸோ மேபி இதுக்கு பின்னால் என்ன நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட் வியூ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ஊருடைய சென்டரில் மியூசியம் பக்கத்தில் ஒரு பழைய புக்கு கியாஸ்க் இருந்தது இதோடைய பர்பஸ் என்னென்னா யாருக்காவது புக்கு படிச்சுட்டு தேவையில்லைன்னா அங்கே வைக்கலாம் வேறு யாருக்கும் புக்கு அங்கேருந்து எடுத்து படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் கூட ஃப்ரீயாக எடுத்து படிக்கலாம் நம்ம ஊரில் இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இந்த கமெண்ட்டில் போடுங்க இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச்சில் வேலை பார்க்குற ஃபாதர்ஸோட கோட்டர்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படி தான் போட்டிருந்தாங்க ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரூட்ஸு மரங்கள்லாம் இருந்துச்சு நீங்கள் ஜூலை ஆகஸ்ட் டைமில் வந்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் படித்து சாப்பிட்லாம் யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போக மறக்காதீங்க அந்த சர்ச்லேருந்து வந்தோம் இதுக்கப்புறம் பெரிய டூரிஸ்ட் ஏரியாஸ்லாம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை சும்மா அப்படியே சைட் சீயிங்னா கேஷுவலாக நம்ம ஃபேமிலியோட வந்துட்டு அந்த பக்கம் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ஒரு ஒரு போர்ட் மாதிரி பார்த்தோம் அங்கே போட்ஸ் எல்லாம் நின்றுட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது அதுக்கு பக்கத்தில் ரெஸ்ட் ரூம் சர்வீஸ் கூட இருக்குது ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று இருக்குது அந்த போ பீச் கிட்டேயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்மர் டைமில் வந்தோம்னா இதெல்லாம் ஓப்பனாக இருக்கும் நல்லா நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த கோஸ்ட் ஓட்டி நாங்கள் அப்படியே நடந்து போனோம் கேஷுவலாக அந்த இடத்துல நிறையா பேர் வந்து பைசைக்கிளிங்கு வாக்கிங்கு இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு சில வயசானவங்களாம் வந்து அங்கே வாத்து இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் வந்து அழகாக ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இயற்கையை ரசிச்சுட்டு ஒரு ஈவினிங் டைம் வந்தோம்னா இந்த ஏரியா ரொம்ப பசுமையாக அழகாக இருக்கும் அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல்ஃப் கோர்ட் ஒன்று சின்னதாக இருந்துச்சு அது நிறைய பேர் குழந்தைங்கள் பெரியவங்க எல்லாமே வந்து அங்கே நீங்கள் விளையாடலாம் ஒரு ஆளுக்கு ஃபார்ட்டி க்ரோனர் ஆகுது ஸோ ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா குழந்தைங்களோட விளையாடிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தால் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி டேய் எண்டு காடு போட்டு எகத்தால மாடா பண்ணுறீங்க எனக்கு எண்டே கிடையாதுரா என்னோட அடுத்தையும்